真攻略从不漏球。大家好，我是琉璃。在篝火访谈结束一天之后呢，暴雪终于放出了一点三点三补丁的全部内容。这个补丁虽然看上去很长，有五千多字的文本，但却不出意料的对当前的游戏环境影响很小。主要是因为暴雪这一次的加强里类别太冷门了，而且它的力度也不算太高。如果你是本来就在尝试这些冷门玩法的玩家，那么下面这些加强会极大的加强你的体验，但如果你是看完这期强化打算去尝试这些玩法的话，那我个人劝你还是等到下个赛季的改动再说吧。首先要登场的呢就是回归的六个吸血鬼威能，他们将以传奇威能的形式在 1.3.3 的补丁之后可以自由掉落。那需要注意的是，之前特别好用的鲜血变身现在有了一个负面效果，会让我们的闪避冷却时间增加5到10秒。也就是说，如果你想要用它，就必须穿一个攻击减少闪避冷却的基底鞋子了，不然掉一个最差的威能，闪避一次等十几秒也太难受了。暗金和传奇威能的改动也属于是小打小闹，唯一可能有变化的应该是惩戒的生态位。另外的暗金和威能就跟我们之前说的一样，带他们的玩法还是会继续带的。之前不带的玩法呢，大部分情况下也是不会带他们的。野蛮人的压制玩法在 1.3.3 没有被削弱，而冷门的一些继承获得了加强。不过整体看下来，影响最大的应该是战略大地践踏的冷缩翻倍，还有钢铁战士的减伤提升了。但他们一般都是开荒阶段用的。德鲁伊也同样得到了看上去的一大波加强，但你仔细看一看，会发现基本上都是小打小闹。影响最大的恐怕是暗金装备的加强。但是如果你想要玩嚎叫狼的话，那么就得想想办法让狼狼们活下去了。死灵的加强看起来是比德鲁伊还要长的，但严格看下来，也就是纯粹召唤玩法的强化，以及对血勇这个技能的强化了。对于之前在玩召唤的朋友来说，这是一个很不错的改动。开荒阶段呢，死灵的体验也会更好一些，而血勇的加强应该能让死灵有一个打失联场的新玩法。法师这边的加强更是幅度惊人啊！焚烧的伤害一下子被提升了百分之四十，而且呢，技能也有不小的强化。不过实际上有用的恐怕就是电球的加强，还有雕纹的强化就是了。游侠的加强看起来也有很多，但实际上影响最大的应该就是关键被动精准的强化了。现在呢，我们只要四次攻击就能叠满精准打必爆输出了。不过还是怀疑暴雪设计师是不是有点精神变态。在不计算其他因素的情况下，游侠要玩精准的流派，肯定是要走连击点路线的。而正常情况下呢，我们的连击点只有三个豆子，与之配合的威能也是三次攻击就能叠满的。在之前六层精准的时候，我们打两次连击点，正好循环一次。现在改成四次精准了，你打满了连击点，还有传奇威能的增伤之后，必须再多打一次。所以我不知道他们为什么不能一步到位，直接加强到三次直接满。感觉让玩家的体验好一点吧，比他们的工资被扣了还难受。其他的改动就不是特别重要了，唯一值得一提的是稀有暗金的制作花费。现在呢，被世界师从五个璀璨电花改成了四个璀璨电花，这对稀有暗金比较少的朋友来说可能是好消息，但对于琉璃这种已经合成过一次的人来说，就只想让暴雪退花了。最后是试炼场相关的内容分享。暴雪它虽然也更新了相关蓝铁，但跟我们上期视频相比是没有多少区别的，所以这里就简单说一下机制。这试炼场呢是一个每周刷新的专属地下城，虽然暴雪说这个地下城需要玩家使出浑身解数展现非凡机制和绝顶技术，但根据演示吧，它的难度实际上只相当于七成左右的噩梦地下城或者是密库，而在这个地下城内，我们需要在限时的八分钟内击杀怪物，开启宝箱来获取力量之阵。倒计时结束之后，根据力量之阵的多少来折算积分，然后根据积分来结算奖励和灰烬。地下城内的怪物的数量、种类和他们所在的词缀，以及他们所在的位置都是完完全全固定的。击杀其中的首领还会刷新出圣坛，这个圣坛呢也是完全固定种类的。而竞技场是不能通过打高分来提前结束，是按照时间来最终结算的。所以想要获取最高的积分，你就得规划自己整整八分钟的杀怪路线。寻找一个最为效率的，既可以多杀怪物，又能多拾取力量之阵和钥匙，开启宝箱的路线。因为这个竞技场是可以被反复挑战的，所以想要打出你的最高分数，肯定是需要许多的时间的。不过对于普通玩家来说，应该是打满英杰灰级就好了。它可以一次性提供所有阶级的宝箱奖励啊。按照暴雪的说法，是给予最令人羡慕的宝箱，保证掉落925物品强度的物品。如果换算一下呢，那就是打满了八分钟，给一次你通关密库的奖励吧。希望这个箱子里的东西它能数量多一些吧。那配合试炼场每周刷新一次的设定，相当于是每周打一次拿一个保底的925传奇就是了。
。那么以上呢就是本期视频的全部内容了。在试炼场上线之后，琉璃也会第一时间体验和为你带来实战的解说。就让我们下期视频再见吧。